Καλημέρα κύριε Μάρκαρη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Το κάνουμε μεγάλη μου χαρά. Βεβαίως το έργο σας συγγραφικό και μεταφραστικό είναι πολύ μεγάλο, εδώ θα περιοριστούμε περισσότερο στα μεταφραστικά, στα της Ωραία. μετάφρασης. Ωραία. Οπότε ανάμεσα σε όλα, πώς ήρθε στη ζωή σας η μετάφραση, πώς ασχοληθήκατε. Κάξτε, εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στην Κωνσταντινούπολη. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου αποφάσισε να μην στείλει σε ελληνόφωνο λύκειο, δηλαδή στα λύκια της μειονότητας στην πόλη, αλλά στο αυστριακό λύκειο της πόλης. Αυτό το έκανε επειδή εγώ έπρεπε να πάω στο λύκειο το 1949 να ξεκινήσω τις γυμνασιακές μου σπουδές όπως έλεγαμε τότε και τότε ήταν και η αρχή του γερμανικού οικονομικού θαύματος. Ο πατέρας μου πίστευε ακράδαντα ότι τα γερμανικά θα γινόταν η διεθνής επιχειρηματική γλώσσα. Έπρεπε λοιπόν να μάθω γερμανικά γιατί ο δεύτερος στόχος του ήταν να αναλάβουν την επιχείρησή του στην πόλη. Έτσι πήγε σε ένα αυστριακό λύκειο. Διαψεύστηκε και στα δύο ε, θέματα. Πρώτον, τα γερμανικά δεν έγιναν η διεθνής επιχειρηματική γλώσσα. Εγώ δεν έδωσα να αναλάβω την επιχείρησή του. Έμαθα όμως γερμανικά. Έτσι πήγε. Όταν η επιμονή του συνεχίστηκε όμως με σπουδές οικονομίας την, εγώ, την οποία εγώ απεχθανόμουν. Αλλά ξέρετε όταν μεγαλώνετε στην μειονότητα, σε μία μειονότητα, σε μία πόλη, τη δεκαετία του 50, δεν έχετε δυνατότητα να φέρετε αντίρρηση στον πατέρα σας. Αυτό σας αποφασίζει, εσείς ακολουθείτε, έτσι πήγαινε. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να με στείλει στη Βιέννη για σπουδές οικονομίας. Εγώ δεν ήθελα να πάω να σπουδάσω οικονομία, ήθελα όμω να φύγω από την πόλη γιατί δεν αντέχα άλλο τη ζωή της μειονότητα σε αυτή την κλειστή, εσωστρεφή, συντηρητική, ας πούμε, ζωή. Δεν μπορούσα. Όταν έφυγα λοιπόν από την πόλη μου, τρίγλωσσος. Μιλούσε και έγραφα εξίσου καλά γερμανικά, ελληνικά και τουρκικά. Όταν έφτασα στη Βιέννη και για μία πενταετία μιλούσα μόνο γερμανικά. Αυτό δεν ήταν μόνο ε, καταναγκασμό, ήταν και επιλογή μου. Κάποια στιγμή όμως η Βιέννη αποφάσισα ότι ήθελα να γράψω, πάντα ήθελα να γράψω, το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω στη ζωή μου, στη μητρική μου γλώσσα που ήταν τα ελληνικά. Ήρθα λοιπόν στην Ελλάδα λόγω της γλώσσας. Και εδώ αισθάνθηκα την ανάγκη κατά κάποιο τρόπο να φέρω σε επαφή και να εντός εισαγωγικών παντρέψω τις δύο γλώσσες, τα γερμανικά και τα ελληνικά. Και έτσι γεννήθηκε η μόνη δυνατότητα που είχα να το κάνω και ήταν η μετάφραση. Τρομερή, τρομερή ιστορία. Αυτή ήταν. Και μέσα από αυτή την πορεία έχει μεταφράσει το Φάουστ, για παράδειγμα. Είναι Αυτή η ιστορία τεράστιο. με το φάσμα έχει μεγάλη πλάκα. Πείτε μα, Ιωσήφ. Γιατί κάποια στιγμή, τώρα το τέλη του 1990 ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώ, μου πήρε τηλέφωνο ο καλλιτεχνικό διευθύντη του Εθνικού Θεάτρου, ο Νίκο Κούρκουλο, ο οποίο ήταν και φίλο. Ε, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Πέτρο, θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Ή, πρόταση. Είσαι όρθιο ή κάθεσαι. Λέω τώρα, ρε Νίκο, τι νόημα έχει τώρα αυτό, αν είμαι ορθιό ή κάθομαι. Όχι, θέλω να κάθεσαι. Το ξέρω τι πει μετά, Ρε Σίτα, Θεό, χωρί τον που λέμε. Λέω, καλά, κάθομαι. Δεν κάθομαι, αλλά κάθομαι. Μου λέει, θέλω να μεταφράσει τον Φάουστ του Γκέτε και τα δύο μέρη. Η αντίδραση δική μου ήταν, Νίκο μου, ιστρελό. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εκεί πάνω όμω είπε τη φράση που είναι για τον οποιονδήποτε μεταφραστή συγγραφέα, δημιουργό, η κατάρα. Πέτρο, αυτό είναι έργο ζωής. Τι λέγαψες. Άμα σου το πούνε αυτό και παίζεις την παγίδα, την έχεις βάψει. Είπα, έχει δίκιο. Πόσες φορές θα κάνω έργο ζωής εγώ. Και είπα, ναι. Χωρίς να ξέρω σε ποια περιπέτεια έμπαινα. Όταν τελικά μετά από ένα χρόνο Τελείωσα το πρώτο μέρος και είχα αρχίσει την εισαγωγή, τον πρόλογο στο δεύτερο. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Πέτρο, λυπάμαι πάρα πολύ. Ο σκηνοθέτης που θα έκανε την παράσταση 
μετάνιωσε, δεν θέλει να την κάνει και δεν θα κάνω την παράσταση. Εγώ λοιπόν είχα μείνει τότε με το πρώτο μέρο μεταφρασμένο και δεν ήξερα τι να κάνω. Πήγα και, πήγα και είπα τον πόνο μου στον εκδότη μου, τον Γαβριλίδη. Ο Γαβριλίδη μου είπε: Εάν το τελειώσει, εγώ θα το βγάλω. Του λέω: Ιστρελό, ούτε 50 αντίτυπα δεν πρόκειται να πουλήσει από αυτό το θεόρατο έργο. Σα πληροφορώ ότι έχει πουλήσει μέχρι τώρα 6.000 αντίτυπα και πουλάει σταθερά 500 αντίτυπα κάθε χρόνο. Είναι η τρέλα τη Ελλάδα αυτή. Δηλαδή είπα κάποτε στου Γερμανού: Ξέρετε, οι Έλληνε δεν ξέρουν να διαχειριστούν τα οικονομικά του, διαβάζουν όμω τον Φάουστ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι βγήκε η μετάφραση. Και όταν τέλειωσα τη μετάφραση και την ξαναδιάβασα, είπα: Ω Θεέ μου, δεν υπάρχει περίπτωση οι Έλληνε να το καταλάβουν αυτά να τα γράψω σχόλια. Έφαγα άλλον ένα, ένα, μισή χρόνο, ένα μισή χρόνο περίπου, γύρω στου 15 μήνε. Για να γράψω τα σχόλια. Ε, τώρα βγήκε και αυτό που λέγεται η πρώτη γραφή και στην καθομιλουμένη ο Ουρφάος, την υπάρχει αυτό κάτι, τον, έγραψα, τον μετέφρασα και αυτόν. Και τον μετέφρασα γιατί είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον, διότι η πρώτη γραφή δεν είναι απλώς το σχεδίασμα, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο που βασίζεται όμως στο κίνημα Θεία και Ορμή. Ενώ αντίθετα ο, η τραγωδία είναι κλασικό κείμενο, είναι τη κλασική γραφή. Αυτό. Έτσι βγήκε ο Φάου. Και ποια ήταν, θα λέγατε, η μεγαλύτερη δυσκολία του, αν μπορούμε να ονομάσουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μία, υπάρχουν πολλέ δυσκολίε. Η πρώτη και μεγαλύτερη είναι ο στίχο. Και το λέω αυτό γιατί πέραν όλων των άλλων, εγώ. Ε, Κατά κάποιο τρόπο με τον Φάουστ τα απέκτησα μία τάση μαζοχισμού. Αυτή η τάση μαζοχισμού εκφράστηκε με την τελείως παράλογη αιμονή μου το πρωτότυπο και η μετάφραση να έχουν τον ίδιο αριθμό στίχων. Να μην κόψω, να μην προσθέσω. Έχουν τον ίδιο αριθμό, το κατάφερα. Αλλά αυτό ήταν μία φοβε... ένα φοβερό βασανιστήριο για να το πετύχω. Δεν ήταν εύκολο. Είναι 12.111 στήκη το πρωτότυπο και η μετάφραση. Αυτό στα ελληνικά έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι ενώ η γερμανική είναι μια γλώσσα συμπυκνωμένη αντίθετα τα ελληνικά είναι μια γλώσσα που, διευρύ, που διευρύνεται. Έχει μία, ένα άπλωμα στην έκφραση και να τα ταιριάξει σε αυτά τα δύο όταν κρατάς τον αριθμό στίχων είναι ένα βασανιστήριο, δεν είναι εύκολο. Και πώς είναι να συνδυάζει κανείς αυτή τη διτή ταυτότητα Ορίστε. με τα... Πώς είναι να συνδυάζει κανείς τη διτή ταυτότητα με τα φραστή και λογοτέχνη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι εμένα η μετάφραση με βοήθησε πάρα πολύ. Και θα σα πω για πολλού λόγου. Ένα από τα βασικά που λέω και όταν κάνω και σεμινάρια ή masterclass λέω ότι ένα συγγραφέα μπορεί να ζήσει και μία γλώσσα. Ένα μεταφραστή οφείλει να ξέρει πολλέ γλώσσε. Τι εννοώ με αυτό. Εάν είστε ένα συγγραφέα που γράφεται με θέματα, με, 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 με ιστορήματα, με θέμα την κοινωνία και τη ζωή των μικροαστών, αρκεί να ξέρετε το μικροαστικό γλωσσικό ιδίωμα. Όταν όμως μεταφράζεστε, αυτό δεν φτάνει, θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν μετέφραζα τη Λούλου του Βέντεκιντ, η Λούλου του Βέντεκιντ είναι ουσιαστικά ένα θεατρικό έργο των αστών Γερμανών και είναι γραμμένη το 1896. Εάν εγώ έβρισκα ή έψαχνα αντιστοιχεία εποχής με τα ελληνικά δεν θα το μετάφρασα ποτέ, γιατί το 1896 ήταν καθαρίβουσα στην Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα γλωσσικό ιδίωμα που τέριαζε κοινωνικά στην εποχή του έργου. Και αυτή ποια ήταν η γενιά του 30. Και χρησιμοποίησα τη γλώσσα της γενιάς του 30. Και επίσης είναι ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε, μεταφράζοντας τη μάνα κουράγιο, 
στην πρώτη σκηνή της Μάνας Κουράγιο που εμφανίζει η Μάνα Κουράγιο με το Κάρο και του, του δύο γιου και την κόρη της, κάτω στη σκηνή υπάρχει και ένας δεκανέας. Και αυτός τους ρωτάει, τους λέει, από πού έρχεσαι εσείς μπαγκάζ. Μπαγκάζ είναι μπαγκάζια, γαλλικά, πολύ γνωστή λέξη. Τα ακούω εγώ, το διαβάζω εγώ και σκαλώνω. Λέω, δεν μπορεί να είναι μπαγκάζια. Αν ήθελε να πει αποσκευέ, θα έλεγε γκεπέκ, που είναι η γερμανική λέξη. Γιατί να λέει μπαγκάζ αυτό. Κάτι άλλο σημαίνει αυτό. Διαβάζω άλλε ελληνικέ μεταφράσει που από πού έρχεσαι εσεί και τα μπαγκάζια σα. Λέω, παράτα με, δεν είναι αυτό. Αρχίζω να ψάχνω και βρίσκω ότι στα μεσαιογερμανικά μπαγκάζ σημαίνει αλήτε, ρεμάλια. Για να κάνει λοιπόν την αναφορά στην εποχή του έργου, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Είναι λοιπόν τέτοιε δυσκολίε, τι οποίε ένα συγγραφέα δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ. Γιατί να τι αντιμετωπίσει. Άμα δεν του γίνει κάτι, βρίσκει μια λύση. Να απλώ εδώ δεν μπορεί να βρει αυτή είναι. Αυτέ οι δυσκολίε κάνουν τη μετάφραση τι και, ένα, και μία εξαιρετική γλωσσική άσκηση. Όταν δηλαδή εγώ κατάληξα ότι τα μυστορήματα που γράφω πρέπει να είναι μυστορήματα προφορικού και όχι γραπτού λόγου, εκεί δεν με ενδιέφερε το γραπτό είδος πλέον, με ενδιέφερε ο σύγχρονος προφορικός λόγος και πώς εκφέρεται από τα διάφορα πρόσωπα που εκφράζει και ένα κοινωνικό στάτους. Αυτό δεν μπορεί να το κάνω σε μετάφραση. Δεν γίνεται. Οφείλω η πιστότητα όσο υπάρχει, γιατί απόλυτα πιστή μετάφραση δεν υπάρχει. Εάν κάνει κανεί απόλυτα πιστή μετάφραση, δεν θα διαβάζει, δεν θα παίζεται στο θέατρο. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πολύ, αυτό δεν είναι πιστό, δεν είναι θέμα πιστότητα. Και λέω πάντα, ένα μεταφραστή οφείλει να είναι πιστό στη γλώσσα του πρωτοτύπου και στη δική του ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να μην είναι δική του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να θυσιάσει τη δική του γλώσσα για να μην είναι πιστό. Και όσον αφορά τα δικά σα μυθιστορήματα που έχουν μεταφραστεί σε πολλέ γλώσσε και στα γερμανικά, επειδή μιλήσαμε πριν και για τη γερμανική γλώσσα, έχουν και τεράστια επιτυχία έτσι κι αλλιώ. Εκεί συνεργάζεστε με το, η μεταφράστριά σα. Ναι, συνεργάζομαι με τη μεταφράστριά μου με την έννοια ότι όχι μόνο απαντώ σε ερωτήσει, αλλά πολλέ φορέ μου στέλνει το κείμενο για να δω να το σχολιάσω, μήπως σκεφτώ μια άλλη λύση ή ας πούμε δηλαδή ε, μια τροποποίηση. Έχω μια πολύ στενή συνεργασία με τη μεταφράστρια μου, πάρα πολύ στενή. Αυτό βέβαια δεν γίνεται στα γερμανικά, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε άλλες γλώσσες. <Κι> Διότι όσο και αν ξέρω και άλλε γλώσσε, δεν ξέρω τις γλώσσες αυτές σε βάθο τόσο όσο τα γερμανικά. Και τι θα λέγατε τελικώ ότι σημαίνει για εσά μεταφράζω. Τι σημαίνει για εσάς μεταφράζω. Για μένα μεταφράζω σημαίνει μεταφέρω αλλά και αναδημιουργώ ένα κείμενο γραμμένο σε μια τρίτη γλώσσα στη γλώσσα μου. Αυτό. Διότι δεν είναι μόνο μεταφορά, είναι και αναδημιουργία. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, τα οποία πρέπει να βρεις λύση. Δηλαδή, πάρτε στο Φάουστ, στη σκηνή με στη Μητρόπολη. Κάποια στιγμή η Μαργαρίτα προς το τέλος είναι έγκυος και λιπο... έχει... παθεί μια τάση λιποθυμίας. Και φωνάζει στην διπλανή της, στα γερμανικά, «Nachbarin dein Fläschchen». Τι εννοεί, το, 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 το μπουκαλάκι που έπαιρνα μαζί το, τότε οι γυναίκες, με άρωμα με μυρωδικό για να εισπνέουν αν παθαίνανε έτσι αυτή τη δύσπνια και αυτήν την ε, εν πάση περιπτώσει ε, στενοχώρια. Εάν γράψω εγώ το μπουκαλάκι σου, κανένα δεν καταλάβει τίποτα. Δεν μπορώ λοιπόν να πω φλέσχεν και να μεταφράσω απόλυτα πιστά γιατί θα γίνει κατανοητό. Εγώ είπα γειτόνισα το μυρωδικό σου, το μυρωδικό το καταλαβαίνει. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτά λοιπόν είναι ας πούμε λεπτομέρειες οι οποίες όμως είναι κέρδες και σε πάρα πολλά σημεία αυτές 
οι λεπτομέρειες είναι καθοριστικές. Και κλείνοντας, ε, κλείνοντας ε, τι συμβουλή θα, θα δίνατε σε κάποιον νέο ε, φοιτητή, φοιτήτρια που έχει ως όνειρο να ασχοληθεί με τη μετάθεση, να το ακολουθήσει. Να διαβάσει μανιωδώς κείμενα στη γλώσσα από την οποία θέλει να μεταφράσει και στη γλώσσα στην οποία θέλει να μεταφράσει. Αυτή είναι η πιο σοβαρή, να το πω έτσι, άσκηση που μπορεί να έχει. Και βεβαίως θα λέω να διαβάσει, εννοώ να κάνει και άπειρες ασκήσεις. Ξεκινώντας από τα μικρά, από τα λίγα, τα σύντομα. Είναι πολύ εύκολο να μεταφράσεις ένα σύγχρονο κείμενο στη σημερινή σύγχρονη γλώσσα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μεταφράσεις ένα παλιό κείμενο στη σημερινή γλώσσα. Δεν γίνεται. Θα σας φέρω το παράδειγμα με την πρώτη γραφή του Φάουστ. Υπάρχει μετάφραση του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Όσον αφορά την πιστότητα του κειμένου, είναι απόλυτα πιστός ο Χατζόπουλος, δηλαδή δεν κάνει λάθη στη μετάφραση καθόλου. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν. Το πρόβλημα είναι στο, στη γλώσσα στα ελληνικά. Διότι ο Χατζόπουλος ήταν μάχημος δημοτικιστής και ανήκε σε αυτήν τη γενιά των δημοτικιστών που πίστευαν ότι όλα μπορεί να τα πεις με τη δημοτική. Δεν μπορεί να πεις όλα με τη δημοτική. Εδώ είναι το λάθος του. Και δεν μπορείς να πεις όλα να τα πεις όλα με τη δημοτική όταν ο ίδιος ο Γκέτε έκανε ένα προσωπικό γλωσσικό εργαλείο για να γράψει τον Φάουστ. Υπάρχει στα γερμανικά ένα λεξικό που λέγεται Goethe's Merkwürdige Wörter. Η παράξενες λέξη του Goethe. 80% λέξη είναι από τον Φάουστ και είναι λέξη που έφτιαχνε μόνος του για να γράψει. Λοιπόν, ποια δημοτική. Δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι μια διαρκή άσκηση και όταν λέω να διαβάζει τη γλώσσα του και στη γλώσσα να μην διαβάζει μόνο αυτά που γράφονται σήμερα. Να έχει εικόνα της εξέλιξης της γλώσσας τόσο στα ελληνικά όσο και στη γλώσσα από την οποία θα μεταφράσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να έχει μία, ε, μία να το πω έτσι, εξελικτική γνώση της γλώσσας. Δεν βγαίνει, ας πούμε, το ξέρει. Δεν θα σου πάνω άλλο παράδειγμα. Στην πρώτη σκηνή που συναντάει ο Φάουστ τη Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα φεύγει, γιατί μου τη λέει ούτε δεσποσίλη είμαι, του λέει ούτε ωραία και φεύγει. Ο, Μεφισ... ο... ο... ο Φάουστ λέει στο Μεφιστεφολί, «Du musst mir die Dirne bringen». Διαβάζω από Dirne και λέω «Αποκλείεται να εννοεί πόρνη». Δεν μπορεί. Πρώτον, ο Γκέτε από τη στιγμή που πήγε στη Βαϊμάρα το 1975 και όχι και μετά και έγραψε εκεί και την πρώτη γραφή και όλο το κείμενο έκανε συνεχώς αναγνώσεις στην αυλή της Βαϊμάρης μπροστά στην εικόνα της Οδούκα και την οικογένειά του στις αριστοκρασία της αυλής και τις κυρίες τιμής της αυλής εξού μία από αυτές είχε διασώσει τον Ουρφάουστ. Έτσι βρέθηκε αυτό, στα κατάλοιπά τη βρέθηκε. Και θα έλεγε σε αυτό το κοινό ο μυστικοσύμβουλο κύριο Γκέτε, που μυστικοσύμβουλο τότε αντιστοιχούσε σε βαθμό, άτυπο βαθμό πρωθυπουργού. Θέλω να βρει το πουτανάκι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Κάτι άλλο λέει. Αρχίζω. Πέραν αυτού όμω υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ξέρω. Στην εποχή του Γκέτε, την Πόρνη δεν τη λέγανε Ντύρνη, αλλά Χούρε και στα απαξιωτικά πουτάνα τηγούρ. Δεν μπορεί, λέω, κάτι άλλο λέει αυτός. Αρχίζω λοιπόν να ψάχνω σαν τρελός. Όποιο λεξικό κανάλι είχα, ντύρνε ή σομπόρνη. Δεν γίνεται, λέω, παιδιά, κάτι, κάτι μου φεύγει. Αρχίζω λοιπόν στην απελπισία μου πραγματικά να διαβάζω τα σχόλια αυτού ο οποίος είναι ο πιο ενδελεχής μελετητής της τραγωδίας του Φάουστ, του Άλμπρεχτ Σένε, 
Ό,τι σε έχει καλλιώσει ο Σένα δεν είναι σχολιασμένο. Έλειξε. Τόσο απλό είναι. Όχι, το λέω. Και κάποια στιγμή λέει ότι ο Γκέτε όσο έγραφε τον Φάουστ, πάνω στο γραφείο του είχε το λεξικό του Άντελουγκ. Πού να βρω εγώ το λεξικό του Άντελουγκ. Εάν ήμουν στη Γερμανία θα πήγαινε σε κάποια βιβλιοθήκη και θα το βρίσκα. Το Γκέτε αποκρίνει δεν το είχε, δεν το είχε. Αρχίζει λοιπόν να ψάχνω, ώσπου κάποια στιγμή ανακαλύπτω στο διαδίκτυο ένα εκδοτικό οργανισμό που λέει Digital Bibliothek. Και εκεί υπάρχει το λεξικό του Άντελουγκ. Παραγγέλνω το λεξικό του Άντελουγκ, μου έρχεται, ανοίγω το λίμα, δίρνε και τη γράφει δίπλα, «Ουν φερχάιρατε τες γιούγκες μύτιεν». Ανήμφευτον νεαρών κοράσεων λοιπόν. Και λέω, αλλά όχι πουτάνα, αλλά παρθένα. Καταλαβαίνετε τι... Δηλαδή, μεταφραστής, αυτό είναι ένα αξίωμα, το λέω πάντα, ο οποίος δεν αμφιβάλλει, ανά πάσα στιγμή είναι κακός μεταφραστής. Πρέπει συνέχεια να αμφιβάλλει. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Πού ξέρω. Λοιπόν, αυτό... Από τον Μπρέχτ που σας είπε για τον Παγκάης, μέχρι τον Φάουστ, συμβαίνει πάντα. Και πολλές φορές τα λεξικά δεν βοηθάνε γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους πάντοτε την εξελικτική πορεία της γλώσσας. Τα μεσαιογεραμανικά έλειξαν ουσιαστικά το 1800 όταν ο, 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 κυκλοφόρησε το ορθογραφικό λεξικό της γερμανικής γλώσσας, το Κόρα Τούντεν, το οποίο ενωπεί στη γερμανική γλώσσα τελείως, το 1800 έγινε αυτό. Εκεί πάμε στα λέγια τα μεσογερμανικά. Έδειξε. Ωραία. Όταν όμως πέσει σε κείμενο το οποίο παραπέμπει στα μεσογερμανικά, τι κάνεις, ψάχνεις σαν τρελός. Αυτό κάνεις. Εκείνο το που είχε μεγάλη χαρά, γιατί έκανα, μου έδωσε μεγάλη χαρά, ήταν ότι έκανε πέρσι, τον Μάρτιο μήνα, ένα σεμινάριο στο τμήμα γερμανικό σπουδό στην Αθήνα για τον Φάουστ. Και έτσι είπα την ιστορία με την Τιέρντε. Η κυρία Πετροπούλου, που είναι η αναπληρώτητα καθηγήτρια, με παίρνει ένα τηλέφωνο μου λέει: Πέτρο, δεν ξέρει τι είδα σήμερα. Τι είδε. Μια φοιτήτρια μου λέει: Μου έγραψε ότι βρήκε ένα λεξικό ελληνικό του 19ου αιώνα, είδε τον Τίρνη και γράφει δίπλα κοπελούδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ψάχνεις και ποτέ να μην είσαι βέβαιος. Η βεβαιότητα είναι μειονέκτημα στο μεταφραστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.